ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பூன்ஸ் கிச்சன் வீலாக் இன்றைக்கி நான் ஒரு சிக்கன் வச்சு ஒரு ஸ்டார்டர் ரெசிபி தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் சிக்கன் திக்கா ரெசிபி அது வந்து நான் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மேரினேஷனில் செய்கிறேன் ஒயிட் சிக்கன் அண்ட் ரெட் சிக்கன் இது வந்து ஒன்று வந்து தவா ஃப்ரையில் பண்ணி காட்டுறேன் இன்னொன்று ஏர் ஃப்ரையரில் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னா போன்லெஸ் சிக்கன் இந்த மாதிரி கால் கால் கிலோ தனித்தனியாக எடுத்து பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி நல்லா மஞ்சள் பொடி போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் சிக்கனுக்கான மேரினேஷன் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் கட்டி தயிர் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் குக்கிங் க்ரீம் அது வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் நான் எடுத்திருக்கேன் குக்கிங் க்ரீம் அது கூடவே நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் பட்டரும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் அதுவும் போட்டுட்டு அப்புறம் மிளகு வந்து நல்லா நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒன்றும் பாதியுமாக அந்த மிளகு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் கசூரி மேத்தி ஒரு டீஸ்பூன் அதுவும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோடையே அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான சால்ட் இவ்வளவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல லம்ஸே இல்லாத மாதிரி நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக் கன்சிஸ்டன்சியில் மிக் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் பீஸஸை ஒன் பை ஒன் நான் இதோட ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லா பீஸ்லேயும் படுற மாதிரி நல்லா அதை வந்து மேரினேட் பண்ணணும் இதை மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லா பீஸஸ்லேயும் அந்த மசாலா பட்டுக்கணும் ஐ மீன் அந்த மேரினேஷன் நல்லா எல்லா இதுலேயும் பட்டுக்கணும் இது வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி வச்சுருங்க இது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இப்படியே ஊறட்டும் அப்புறம் நான் வந்து ரெட் சிக்கன் டிக்காக்கு என்னெல்லாம் மேரினேஷனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு காட்டுறேன் ஒரு பவுலில் அதே மாதிரி ஒன்றரை டீஸ்பூன் தயிர் எடுத்துக்கோங்க கெட்டியான தயிர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் தனியா பொடி வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கரம் மசாலா அது ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கசூரி மேத்தி ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இது ஆப்ஷனல் தான் இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாட்டையும் பரவாயில்ல அப்புறம் ஆயில் எண்ணெய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அந்த மாதிரி இதுவுமே எந்த லம்ஸுமே இல்லாத மாதிரி நல்லா இதை மாதிரி மிக்ஸ் ஆகி வரணும் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை வந்து நான் ஒன் பை ஒன் இதோடு ஆட் பண்ண போகிறேன் இதை மாதிரி எல்லாம் போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் திக்காக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கறனால மேரினேஷனுக்கு மேக்ஸிமம் த்ரீ ஹவர்ஸ் மேரினேட் ஆனால் எல்லா மசாலாவும் இதோட நல்லா சிக்கனில் நல்லா உள்ளே இறங்கியிருக்கும் அதனால் இது ரொம்ப முன்னாடியே இதை வந்து சோக் மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க இது மாதிரி எல்லா பீஸ்லேயும் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் அப்புறம் வந்து இப்போ மேர ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் வச்சு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் இப்போது ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மெல்டட் பட்டர் இது மேலே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நான் ஸ்கியூவஸில் ஒன்று ஒன்றா குத்த போகிறேன் இது இந்த இதை மாதிரி குச்சி கிடைக்கும் இது உடனில் இருக்கிறனால நம்ம தவாவில் போடும் போது கரிஞ்சிடும் அதனால் இதை வந்து எல்லா ப்ராசஸும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போது கரியாது ஃப்ரை பண்ணும் போது இந்த குச்சியில் இப்போ ஒன் பை ஒன் சிக்கனை வந்து நான் குத்த போகிறேன் இது பாருங்கள் இப்படி குத்தி இருக்கேன் இது எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸ் வந்து உங்களோட விஷ் தான் நான் வந்து ஆனியன் கேப்சிகம் செரி டொமேட்டோ எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இல்லை எதுவுமே வேண்டாம் பிளெயின் சிக்கன் மட்டும் போதுனா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக்கை பாருங்கள் வெ வெறும் பிளெயின் சிக்கன் மட்டும்தான் குத்தி அடிச்சிருக்கேன் மற்றதுலலாம் வந்து கேப்சிகம் ஆனியன் செரி டொமேட்டோ எல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவாக குத்தி இருக்கேன் அதனால் இதெல்லாமே உங்களோட விஷ் தான் எப்படினாலும் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கிரில் பேன் நான் வச்சுருக்கனால கிரில் பேனில் போடுறேன் நீங்கள் நார்மல் பேன் தவால் பேனில் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கிரில் பேனில் வந்து இதை மாதிரி பட்டர் வந்து ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சு குத்தி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த
இது நான் ரெண்டு வகையாக காட்டணுன்றதுக்காக வேண்டி தான் இதை மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் இது வந்து இதை மாதிரி டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டே இருக்கணும் நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் பட்டரும் ப்ரஷ் பண்ணிகிட்டே வந்தால் இதை மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆயிரும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் விட்டால் இதை மாதிரி ஃப்ரை ஆயிரும் ஃபைனலாக லெமன் மேன்னா ஸ்க்யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது என்னோடய பேனில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கேன் இப்போ நான் அதே இதை ஒயிட் சிக்கனை வந்து ஏர் ஃப்ரையர் யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் ஏர் ஃப்ரையரில் வந்து இதை மாதிரி உங்களோட அந்த ஸ்கியூவர்ஸை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக இதை மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு மேலே உள்ள நாப் வந்து டெம்பரேச்சருக்கும் கீழே உள்ளது டைம் இருக்கும் அதனால் மேலே உள்ள நாப்பில் வந்து நான் எவ்வளோ செட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு செட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே உள்ள டைமர் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு லைட்டுமே எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ எல்லாமே ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு பெல் சவுண்ட் வரும் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் என்னோடய சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்படி தான் ஏர் ஃப்ரையரில் குக் பண்ண சிக்கன் இப்படி தான் இருக்குது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை இதை அப்படியே சாப்பிட்லாம் நம்ம தேவைப்பட்டதுன்னா இ இதை வந்து இந்த ஸ்கியூவர்லேருந்து அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி சப்பாத்தியில் ரோல் பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம் கட்டாயமாக அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் நியூவாக அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்